Gianfranco, l'hai fatto apposta? Fatto, sì, fatto questa, apposta. questo locale qua è fatto a posta. E io direi c'è, c'è pasta per me, posta per te, ma pasta per me. Più tardi, Vero? con un buon bicchiere di Barolo. <ride> Chinato. Siamo in compagnia di Sergio Germano, è il presidente, il boss della bottega del vino. È a larga da boss, eh? Beh, Ce l'ha. Purtroppo bisog- bisogna per motivi allora, istituzionali. Intanto complimenti per la struttura, so che lavorate veramente con energia. Quanti produttori rappresentate? Ma noi rappresentiamo 35 produttori, che sono diversi, circa 15, sono produttori che hanno vignette e cantine nel comune di Serralunga, sul territorio di Serralunga e poi ce n'è un'altra ventina che invece sono aziende che hanno proprietà in Serralunga ma la cantina di vinificazione si trova esternamente in altri villaggi però promuovono e commercializzano i vitigni, i vigneti di Serralunga eh, sull'etichetta e quindi riteniamo che sia importante proprio perché la bottega del vino è una struttura che ha per compito, per scopo Uh, istituzionale e statutario di promuovere il territorio comunale con le produzioni agricole che poi nel nostro caso sono prettamente quelle enologiche e anche l'enoturismo per cui ecco, più, altro, più altro. siamo a mandare in giro il nome e certo, il prodotto certo. di pregio di Seralunga e più abbiamo una diffusione. E quindi anche proprio benissimo, il nostro presupposto di Musica Maestra di divulgare queste iniziative, ecco come tipologia di vino al di là del Barolo che diciamo è il re mm. I vini conosciutissimi, quali altri vini erano? Beh, chiaramente il Barolo è quello che la fa da padrone, sarà lunga, come si vede anche da questa cartina che abbiamo lì, eh, la cartina delle grandi vigne, ha per fortuna una percentuale molto alta eh, del territorio esposta a sud, sud-est e sud-ovest, quindi territorio idoneo per, per coltivare il nebbiolo e quindi produrre i grandi Baroli. Chiaramente poi ci sono versanti un po' meno esposti, eh, anche se sono in minima parte, però si coltiva Dolcetto d'Alba ecco. e Barbera d'Alba. Questi sono eh, storicamente i tre vitigni, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo, quelli che vengono coltivati. Poi diciamo che ultimamente eh, qualcuno sta facendo esperimenti anche eh, con qualche vitigno bianco, perché ormai il mercato eh, è internazionale, tutti quanti dobbiamo anche... Eh, stare dietro a quella che può essere la richiesta commerciale, però diciamo che eh, qui si fanno comunque eh, vini di grande pregio che siano eh, bianchi o che siano appunto anche i semplicissimi, tra virgolette semplici in senso positivo, nel senso di vini più quotidiani, Dolcetto alla Barbera, sono comunque vini che hanno un certo pregio. Come mercato è prevalente quello italiano o quello straniero? Ma eh, direi che sono vini che per loro natura creano interesse in tutto il mondo, per cui specialmente il Barolo, ma anche gli altri prodotti. Chiaramente se parliamo di dolcetto, per storia, per natura, è il, consum- è il, è il vino di, di consumo locale, però eh, per la potenzialità del nostro territorio, che comunque sono terreni calcarei, sono terreni elveziani, eh, terreni che danno grande struttura e grande potenziale di longevità, anche questi vini più quotidiani hanno un carattere che può anche supportare sia il trasporto sia la conservazione per alcuni anni eh, e quindi eh, rie- molta gente, parliamo degli Stati Uniti, parliamo ecco, del nord Europa, presenti anche. Sì, siamo, siamo presenti, Tutti, tutte le etichette che vedete qua le potete trovare a San Francisco, le trovate a Tokyo, le trovate eh, in Scandinavia, le trovate in tutto il mondo. Ecco, un buon motivo per venire a Sera Lunga? Direi che ce ne sono più di uno perché abbiamo da, dal dal vino chiaramente, ma questo è importante, ma abbiamo un paesaggio esclusivo, abbiamo un castello, forse uno dei castelli più esclusivi, più particolari eh, del, delle Langhe, se non del Piemonte, e quindi immagini, direi sì. che questo parla da solo, cioè praticamente è un monumento stupendo, oltre al centro storico che lo attornia, che quindi è uno dei tre eh, esclusivi del, dell'Italia, poi abbiamo la gastronomia, abbiamo tutte le specialità da, dall'espressione, abbiamo diversi ristoranti, agriturismi eh, qui a Serra Lunga che tutti quanti in espressioni diverse fanno un'alta presentazione, un alto livello di qualità di cibi, eh, l'accoglienza, abbiamo tantissime camere, adesso mi sfugge ma penso che siamo sulle 200 camere o forse di più, eh, quindi direi che l'offerta a tutti i livelli, dall'agriturismo a, al, all'hotel 5 Stelle Lusso per cui abbiamo una scelta un... molto ecco ampia. Te, quindi con delle possibilità anche con Ah, diciamo certo, che possiamo, possiamo gamma, accontentare uno spettro ecco, molto ampio di quello, quello che può essere la richiesta che uno non sì. sia a volte spaventato
rallentato, perché non, non è che un messaggio, sì. perché uno dice ah, andiamo, c'è il barolo, cioè, dà subito un'idea no, di, di una bisogna, cosa non alla bisogna, portata bisogna di Bisogna ricordarsi che oggigiorno penso che togliersi una soddisfazione con una bottiglia di barolo, esatto. chiaramente ci sono diverse espressioni di, 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 di qualificazione, però credo che eh, bisogna mettersi dalla parte in testa che comunque è un prodotto che non può costare pochissimo perché è un, è un prodotto che richiede un lungo investimento in vignetta, un lungo investimento in cantina, è un prodotto di alto pregio per cui non si può pensare di spendere poco, però direi che uh, con un buon rapporto qualità prezzo si possono trovare delle bottiglie a prezzi decisamente abbordabili, Quindi... con qualità eccezionali. Uh, abbiamo la fortuna che i ristoratori locali hanno dei ricarichi decisamente uh, consoni a, a permettere l'accessibilità a un pubblico più ampio, poi chiaramente le riserve, i marchi singoli possono avere dei prezzi certo. più ampi, ma quello è un altro, que è un altro quando, discorso. Qualche bicchiere in meno, ma di qualità. Ma di qualità, e soprattutto la qualità data dall'offerta del territorio, cioè la, la, la langa ha dalla carne, la nocciola, Uh, il pane e tutto quello che non è la, la cucina niente, direi insomma. che purtroppo adesso nel passato era, era la cucina delle feste delle poche occasioni dell'anno uh, per fortuna oggi ci, ci si può permettere magari di approfittarne di goderne in, in più momenti dell'anno e questo è positivo bene, allora eh, direi che abbiamo avuto una, una bella carrellata di, di opportunità per venire a Sera Lunga, quindi visitate la, la, la bottega del vino e diamo un appuntamento agli amici di, di Beh, Musica Maestro in particolare noi abbiamo una manifestazione che si svolge il terzo sabato di giugno eh, una manifestazione che è nata di domenica eh, in giornata poi per il caldo del periodo abbiamo pensato da un paio d'anni la facciamo in notturna il sabato sera ah, bene. abbiamo convenzioni con eh, appunto agriturismi e strutture recettive eh, di Sera Lunga e non solo perché le richieste Buono. sono comunque molto a volte di pubblico molto alte, una passeggiata tra le vigne per apprezzare il panorama che comunque è solo un panorama greste ma lo dico solo nel senso positivo, cioè è un panorama 5 stelle quindi vale la pena goderselo, dopodiché si abbinano i grandi vini, specialmente il Barolo ma anche gli altri vini, alle specialità gastronomiche per cui direi che è un vale la pena poter camminare sera lunga e, e, e visitare e camminare in mezzo alle vigne che producono i grandi vini e poi degustarli in loco. Ciao Sergio, grazie dell'opportunità, il barolo è, è il massimo dei massimi. Allora noi ci vediamo presto e adesso diamo la linea alla regia.